，香香公主抱感棕熊，滚滚们回到自己家，终于彻底释放天性。想当初，香香刚回国时还白白净净，没想到不到一年的时间，就成了脏脏熊界的种子选手。不知道的还以为基地找的棕熊冒充国宝，而其他长期居住在避风峡的小熊更是埋汰。每只熊猫都有自己的限定品，爱好挖煤的夹板除了牙齿，全身上下压根找不到一块白的地方。挖煤童工香果则经常在泥浆里躺着打滚，脏到了连亲妈都嫌弃的地步，甚至连游客都看不下去香果师傅的脏脏模样。怎么这么脏呀、啊？他挖煤小队长。此外，留学回来的贝贝也是一把挖煤好手，不知道的还以为这小子住在黄浦高坡，很难不让人怀疑避风峡有什么挖煤赛事。其实是因为这里气候湿润，经常烟雾缭绕，植物都是湿漉漉的，熊猫身上脏也很正常。这群山大王坐拥一整个山头，当然和地方小的地板草坪不一样。况且熊猫是野生动物，不是爱干净的主。尊重滚滚们的天性和健康才是首要条件。放飞自我玩耍也是国宝最真实放松的状态。香香公主回国后的转变就是正义。以前的她拘谨社恐，听到奶妈的呼喊，香香也不敢过来，就连吃个竹子也得紧张到卡壳。看到两脚兽拍照也会害羞的躲在树后。但香香在饲养员精心照顾下，血脉觉醒，没多久就爆改成野蛮小公主，经常化身颠婆舞狮整。还时不时趴在树上来了个钢管舞，偶像包袱对香香来说压根不存在。起床营业的第一件事就是对镜头打哈气，这龇牙咧嘴的表情让日本粉丝对她的公主滤镜碎一地，并且香香干饭时也是丝毫不顾形象。只见她口咬下一大块窝窝头，因为太过用力导致碎渣卡在牙缝，结果小公主直接当着粉丝的面扣牙，如此狰狞的表情还是头一回见。香香不仅酷爱整活表演杂技，还喜欢宠粉。只见她来到玻璃门前，挥舞着双手，热情地和粉丝朋友们打招呼。每当香香听到游客的夸奖后，也会大大方方回应。小家伙不仅认真倾听两脚兽讲话，还乖乖看向镜头配合拍照。谁能想到这小家伙以前害羞到不敢见人？正因为避风峡特殊的地理环境和饲养员的尽心爱护，香香和邻居们才能解放天性，放飞自我。真希望滚滚都能够无忧无虑释放天性。看到谭爷爷小心翼翼给花花扔竹子。才明白他对大孙女的爱都藏在细节里。丢他核桃，砸大的。这天，谭爷爷给花宝鸡加餐时，担心竹子会砸到大孙女，恨不得使出最大的力气扔到对方身后。即便已经累到气喘吁吁，他也毫无怨言。可见花花在谭爷爷心中有多么重要。爷爷从不会在网络上宣言自己对花花的好，更不会刻意在游客面前流露爷孙情。可他对花花的细心却是有目共睹。当谭爷爷拿着一大盆果果投喂小家伙时，花花罕见的想要爬上转转椅，看得大孙女难得锻炼，谭爷爷立马用膝盖抵住椅子，给了宝贝孙女满满的安全感。直到花宝鸡成功爬上了转转椅，吃到爷爷手中的果果后，他才慢慢松开。前段时间和叶手掌受伤，谭爷爷第一时间带着小孙女回家检查，得知叶子无恙后，他还是不放心，生怕花花的手手也被竹子划伤，还趁着给孩子投喂时握着手反复观察。每当花花身体不舒服需要涂药，谭爷爷总会拿上孩子最喜欢小苹果前来，看到孙女感受到刺痛后躲闪，便用果果安慰。难怪其他小熊上药比登天还难，只有乖巧懂事的花花会乖乖配合爷爷。众所周知，花花是战舞渣，连爬树都落后其他小熊。可爷爷深知宝贝孙女喜欢登高，花宝鸡站在树边却无能为力时，他会拿着食物一步步在旁边慢慢的引导孩子，并且谭爷爷为了方便照顾大孙女，还将自己的值班室搬到了花花的隔壁。我这边就是值班室。晚上就在这边值班，熊猫有什么情况就及时处理。要知道，花花可是早起上班的敬业熊，小家伙经常六点多起床，即便还没到谭爷爷的正常上班时间，他也会拿着一大堆竹子去外场陪宝贝孙女。爷爷投喂花花吃小零食的时候，也不忘笑眯眯地观察这大头孙女的脸蛋，看到孩子脸上有脏东西，也会动作轻柔、小心翼翼地擦掉。他处处不提爱，却藏着对孙女的爱意。难怪在花花的世界里，谭爷爷就是全部。小家伙只有在爷爷面前才会这么温柔。霸王花经常吓唬奶爸奶妈，却唯独撒娇般的抱紧爷爷的大腿。这天本想躺在木架上准备睡大觉的花花，却听到远处传来熟悉的声音。他宁愿不休息，也要抬头寻找爷爷的身影。他们永远将对方放在首位。谭棉花始终是双向奔赴的爷孙情，看到徐老爷给萌儿一个大大的亲亲，才明白懂事的二小子有多讨人喜欢。这天，萌儿的小手被竹篾割破出血，即便很疼，但懂事的他也没有吵闹。而是待在小角落默默舔舐着伤口。徐老爷和奶妈察觉后，立马拿着药箱赶来。二小子乖乖配合着对方检查伤口，上药时也不会抽出手手，只是柔柔朵朵转移注意力。当萌儿肚子难受，一抽一抽的打嗝时，他也是乖乖的待在木架上，抬起头望向两脚兽。游客们看到二小子可怜巴巴的眼神，心疼无比，第一时间告知工作人员。看到奶爸奶妈后，他便乖乖坐在小门口让对方检查。有时候真希望萌儿不要那么乖巧懂事，不管是受委屈还是身体不适，这小子不哭不闹，总喜欢独自
好的一小块。萌儿当然知道奶爸奶妈对自己的好，便想方设法的撒娇表达爱意。他经常和饲养员隔着栏杆轻轻用大脑刮蹭对方，每次看到徐老爷后都会主动伸出手。这小模样竟然比人类幼崽还会撒娇，二小子不仅会哄饲养员开心，就连吃饭时也很懂事。萌兰饿急眼了都会搓盆砸门，可萌儿却一点也不着急。只是趴在门口静静等待着饲养员送餐，如此听话的小熊谁能不爱呢？萌儿还是个懂得分享的宝藏小熊，院子里的乌鸦也是他好朋友。这小子吃小苹果时总会故意剩下一块，留给自己的乌鸦朋友，宁愿去吃笋皮也不吃剩下的果果。萌儿真的用善良照亮了小伙伴，都知道萌儿是北洞喜欢拿捏饲养员的熊，可他只是逗黄脸奶爸玩。这小子大多数都是很心疼饲养员的，尤其是面对温柔细心的奶妈。这天，萌儿玩丰容时突然掉出来小苹果，奶妈见状弯下腰指挥着孩子。听懂对方嘱咐的二小子乖乖去找果果，整个过程都是不急不慢。看来我们的二宝也是怜香惜玉的熊熊。一向亲人的萌儿很喜欢饲养员陪伴，营业期间也会多次走向门口。可他看到奶妈冻得穿棉袄后，却心疼对方。二小子扒门的动作中都透着关心。宝贝低头思考一会，便转身离开。聪明懂事的他，深知自己不走，奶妈就要挨冻。萌儿用自己的善良温暖了身边所有人，真希望他是个无忧无虑的小熊。看到谭爷爷眉头紧皱、欲言又止的表情，就知道熊孩子又闯祸了。只能说隔着屏幕都能听到谭爷爷的沉默震耳欲聋，仿佛在说洗不完，根本洗不完。大熊猫轮辉、金逍遥宋是让谭爷爷最头疼的三个孩子，号称基地挖煤三骨干。几个小家伙刚刚还在水池中洗澡，一转眼的功夫就在地上打起滚来。没一会，几只小熊彻底变色。谭爷爷看了也只能努力克制自己，毕竟这是国宝不能打，只能自己气得后槽牙都咬碎了。大熊猫福多多也是一个挖煤小能手，雅丽妈妈看到他都会一脸嫌弃的绕着，在水池里洗过澡后，走出来就要在地上打滚。雅丽妈妈实在是忍无可忍，直接拉过来就是一顿胖揍。而这样的场景，多多早就习以为常，也不当回事，晃晃悠悠的就自己爬上来。金霄和雅颂挖完煤后还要在一起打滚，谭爷爷幸亏没看到，要不然一定会血压飙升。但要说最先挖煤的童工要数蔓越美，从小就喜欢在泥地里打滚，因此得名蔓越美。妈妈姚曼看不下去，抓过熊孩子。就要摁在水池里强制洗澡，可蔓月梅不爱洗澡，拼命的哄她妈妈。母子俩的一段极限拉扯也让蔓月梅火出了海外。英国邮报还给她出了专刊。同样爱挖煤的童工还有熊猫小象，小时候就喜欢在泥地里打滚。别的小熊回家，奶爸都是亲亲抱抱举高高，而到了香果这里，不是被拖回家，就是被抬回去。有一次还被奶爸骑了回去。回去之后，奶爸奶妈免不了就是一顿搓澡。然而小香果每天白白净净的出去上班，晚上又黑不溜秋的回家。就连亲妈香槟看到脏兮兮的小香果，都是满脸嫌弃，一气之下把熊孩子推进沟里。而花花的干妈圆润在当妈妈之前，其实也是挖煤小分队的一员。那时候和奥利奥、淼淼号称奥氏集团的三大挖煤骨干。不过圆润生了二狗之后，为了给孩子们做榜样，不得不变得端庄起来。现在已经不是那个潦草的小熊了。那段挖煤的历史，大概连他自己都不想听。怪不得谭爷爷喜欢我们花花，虽然花花算不上洁癖小熊，但好在我们花花每天能不动就不动，根本脏不到哪里去。不知道让谭爷爷省了多少心。哎，你这个时候才来啊？今天的盆盆来已经喝完了。啊视频中，这个因为没有喝到盆盆奶而生气暴走的熊猫宝宝就是杰瑞。这个小熊精出生当天下起雷暴雨，雅安避风峡基地突然停电，工作人员只能支起发动机为基地发电，然后等待杰瑞的降生。饲养员二十四小时轮流守在杰瑞妈妈身边安抚。随着小杰瑞的平安降生，雷电渐渐退去，基地却迎来一场更大的暴雨，因此成了网红熊。出生的这么惊天动地，本以为杰瑞会拥有不平凡的一生，谁知后来他却神秘消失，至今生死不明。当时杰瑞刚刚凭借盆盆奶视频走红不久，因可爱傲娇的性格收获了一众猫粉的喜爱。大熊猫能听懂人类语言这事儿再也解释不清了。然而就在大家为这个聪明的小家伙感到高兴时，杰瑞却突然神秘消失。本以为基地只是让小家伙休息几天。谁知随着杰瑞消失的时间越来越久，粉丝们感觉有些不对劲，于是向基地打电话询问，而对方每次的答复都很模棱两可，顾左右而言他，最后干脆连电话都不接。小小的杰瑞也再没出现在大众的视野，一时间网络上谣言四起，有人说是基地不顾规定，强迫未满一岁的杰瑞和外国人合照，由于对方没穿防护服，没戴手套，最后导致杰瑞生病不治而亡。但由于基地至今没给过任何官方回应，爆料是真是假，我们无从得知，也无法从任何渠道得知杰瑞的现状。堂堂国宝就这么不明不白的消失，实在令人唏嘘。而与杰瑞有类似经历的还有熊猫山虎和龙腾。山虎2010年出生于雅安避风峡熊猫基地，后被借去杭州野生动物园展览。性格非常活泼可爱，喜欢和游客互动。但从杭州返回
，终生只能待在狭小的吴军市。现在龙腾的身份信息已经完全查不到，连最基本的熊猫谱系号都没有，至今生死不明。看来国宝的真实生活并非我们想象中那么好。熊猫在我们眼里是一条条宝贵的生命，但在某些人眼里可能只是生命。直到看见花花靠在荷叶身上的这一幕，才知道这姐弟俩的感情有多好。这天早上，花花身体不是一直躺在木架上休息，而一向调皮捣蛋的荷叶看姐姐不舒服，竟罕见的不吵不闹陪在花花身边。后来饲养员把花花带去室内休息，荷叶找不见姐姐，急得四处转悠。到了下午，花花身体好转，又出来营业。荷叶坐在姐姐身边，突然担心的牵起姐姐的手，感受到弟弟的关爱，花花感动的将头靠在荷叶怀里，画面别提有多温馨。弟弟也宠溺的亲了亲花花，又温柔的摸了摸姐姐的头。花花忍不住拍拍弟弟的肚子，好像在感慨弟弟终于长大了。要知道，平时的荷叶可是皮的不行，待到机会就要跟姐姐犯贱。姐姐在拉粑粑时，荷叶突然一个泰山压顶，将花花压倒在地。花花本来在专心干饭，身后的荷叶突然发疯，给姐姐一个熊撞，瞬间把花花吓出狗叫。然而花花每次被弟弟撂翻在地，都秉持着在哪跌倒就在哪躺会的原则，淡定的看着弟弟发疯。不过荷叶最损的就是学姐姐走路。这天，两小只听到谭爷爷的召唤，准备一起去干饭。荷叶跑起来，风风火火，很快就甩了姐姐一大截。谁料她突然停下来，看了看身后的姐姐，接着开始夺损学花花走路，慢吞吞的模样，简直把花花的走路姿势学得惟妙惟肖。边学还边回头看姐姐，仿佛在笑话姐姐：“你看我学的像不像？”慢悠悠的花花恐怕心里想：这臭弟弟谁爱要谁要吧。虽然姐弟俩平时就爱打打闹闹，但关键时刻却很温暖。花花因为身体发育缓慢，吃饭时经常抢不过另外三个土匪，但荷叶却很少抢姐姐的零食。花花一不小心跌进沟里时，荷叶会赶紧跑下去查看姐姐有没有受伤，还温柔的抚摸花花的头，把受惊的姐姐抱进怀里安慰。姐姐手短摘不到竹子，荷叶就把竹子递到姐姐手里。看到姐姐正在睡觉，她也会放慢脚步，避免吵到姐姐。而花花躺在弟弟怀里休息时，荷叶会一动不动地给姐姐当靠枕。弟弟睡觉时，花花也会陪在弟弟身边卖萌。小时候，花花爬上树下不来了，荷叶会立马跑过去接住姐姐，像一个男子汉一样把花花抱下来。只可惜大熊猫是独居动物，再长大一点，荷花荷叶就要分开独立生活。或许两个小家伙都希望时光慢一些吧，这样他们就能陪伴在彼此身边久一些。